హాయ్ అండి అందరికీ వెల్కమ్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ అడ్డా యూట్యూబ్ ఛానల్ నా పేరు ఈశ్వర్ నేను ఇండియన్ రైల్వేస్లో వర్క్ చేస్తున్నాను మనకి ఆర్ఆర్బి టెక్నీషియన్ నోటిఫికేషన్ వచ్చి టూ డేస్ అవుతుందండి లాస్ట్ టూ వీడియోస్లో నోటిఫికేషన్ ఫుల్ డీటెయిల్స్ ఎగ్జామ్ స్టార్టింగ్ డేటు ఎండింగ్ డేటు ఎలా అప్లై చేయాలి చూసుకున్నాం ఈ వీడియోలో క్లియర్గా సిలబస్ పరీక్షస్ ఎలా ఉంటుంది బుక్స్ ఏ బుక్స్ అయితే ఈజీగా క్రాక్ చేయొచ్చు చూద్దామండి సిలబస్లోకి వెళ్ళే ముందు ఎగ్జామ్ డేట్స్ అనేవి ఎప్పుడు ఉండొచ్చు కనిపిస్తుంది ఆర్ఆర్బి ఎస్టన్ డోకో పైలెట్ టెంటేటివ్ డేట్స్ అండి సిబిటి వన్ ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు అంటే జూన్ అండ్ ఆగస్ట్ మధ్య జరుగుతుంది సిబిటి టూ ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు అంటే సెప్టెంబర్లో జరుగుతుందని చెప్పారు కాబట్టి సెప్టెంబర్ లోపు అయితే టెక్నీషియన్స్ ఎగ్జామ్స్ జరిగే అవకాశం అయితే లేదు మీరు చూస్తున్నది ఆర్ఆర్బి టెక్నీషియన్స్ టెన్ డేటివ్ ఎగ్జామ్ డేట్స్ అండి ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ వచ్చి మార్చ్ నుంచి ఏప్రిల్ నైన్త్ వరకు ఇచ్చారు మనకి మూడో పాయింట్ చూసినట్టయితే ద కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ ఆర్ టెన్ డేటివ్ షెడ్యూల్ టు బీ హెల్డ్ బిట్వీన్ అక్టోబర్ అండ్ డిసెంబర్ అని చెప్పారండి కాబట్టి మనకి ఇంచుమించుగా సెవెన్ మంత్స్ అయితే టైం ఉంది ఇప్పుడు ఈ రోజు నుంచి ఎవరెస్ట్ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయనా సరే ఎగ్జామ్ అయితే ఈజీగా క్రాక్ చేయొచ్చు చూస్తే ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్ అండ్ సిలబస్ ఆఫ్ సిబిటి ఆఫ్ పే లెవెల్ టూ టెక్నీషియన్ గ్రేడ్ త్రీ అండి లెవెల్ టూ అంటే బేసిక్ వచ్చేసి బేసిక్ శాలరీ వచ్చేసి పంతొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందలు అండి అది బేసిక్ శాలరీ మాత్రమే దాని మీద అదర్ ఎవరెన్స్ అన్నీ కలిపి శాలరీ వస్తుంది ఎగ్జామ్ టోటల్ టైం వచ్చి తొంభై నిమిషాలు క్వశ్చన్స్ వచ్చి వంద దీనికి రైల్వేకి ఎప్పుడు కూడా నీటింగ్ మార్కింగ్ అయితే వన్ బై త్రీ ఉంటుందండి వన్ బై త్రీ వన్ బై త్రీ అంటే మూడు రాంగ్ ఆన్సర్స్ గాను ఒక మార్క్ అయితే పోతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు పది క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేశారు అనుకోండి అందులో ఏడు కరెక్ట్ అయ్యి మూడు రాంగ్ అయిపోతే మనకైతే మూడు రాంగ్ అయ్యాయి కాబట్టి వచ్చిన ఏడు మార్కులు ఒక మార్క్ అయితే పోతుందండి మనకి టోటల్గా సిక్స్ వచ్చినట్టు కాబట్టి నెటివ్ మార్కింగ్ ఉంది కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుని అప్లై చే ఎగ్జామ్ అయితే క్లియర్గా రాయాలండి ఎగ్జామ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఒక రాంగ్ ఆన్సర్కి సారీ ఒక రైట్ ఆన్సర్కి అయితే ఒక మార్క్ వస్తే రాంగ్ ఆన్సర్కి వచ్చిన మార్క్తో పాటు జీరో పాయింట్ త్రీ త్రీ మార్క్స్ పోతాయి కాబట్టి ఒక రాంగ్ ఆన్సర్కి వన్ పాయింట్ త్రీ త్రీ మార్క్స్ అయితే పోతాయండి మల్టిపుల్ షిఫ్ట్లో ఎగ్జామ్స్ జరుగుతుంది కాబట్టి నార్మలైజర్ అనేది ఉంటుంది అంతేగాని నాకు పేపర్కి చాలా ఈజీగా వచ్చింది నాకు ఎగ్జామ్ మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి నాకు టఫ్ వచ్చింది నేను పాస్ కానేమో అని ఎవరు భయపడకండి మల్టిపుల్ షిఫ్ట్లో జరుగుతాయి కాబట్టి ఆల్ షిప్ట్ని ఎవరేజ్ చేసుకుని నార్మలైజ్ మార్క్స్ అయితే చేస్తారో మినిమం పాస్ పర్సంటేజ్ వచ్చి యూఆర్ అండ్ ఈడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళకి ఫార్టీ పర్సంటేజ్ ఓబీసీ నాన్ క్రియర్ నాన్ క్రిమినల్ ఇయర్ వాళ్ళకి థర్టీ పర్సంటేజ్ ఎస్సీ వాళ్ళకి థర్టీ ఎస్టీ థర్టీ ఈ ఓన్లీ మినిమం క్వాలిఫై మార్క్స్ అండి అంతేగాని ఈ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ వస్తే మనం జాబ్ వస్తుందా అంటే చెప్పలేము ఇంతకంటే అయితే తక్కువ మార్క్స్ వస్తే అయితే రాకూడదు చెప్పుకోవాలంటే టెక్నీషియన్స్ అనేది సింగల్ స్టేజ్ సిబిటి ఎగ్జామ్ ఇండస్ట్రీ ఇండస్ట్రీ చేశారు కాబట్టి కట్ ఆఫ్లో చాలా ఎక్కువ ఉంటాయండి ఇప్పుడు మనం సబ్జెక్ట్స్ చూస్తే మ్యాథమెటిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ డ్రైవరింగ్ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ జనరల్ సైన్స్ ఫార్టీ మార్క్స్ జనరల్ అవేర్నెస్ టెన్ మార్క్స్ ఇక్కడ మనం ఏమనుకుంటామంటే మ్యాథ్స్ వాళ్ళకి మ్యాథమెటిక్స్ రీజనింగ్ ఉంది ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఈజీగా వచ్చేస్తాయి అని అనుకుంటారు నాన్ మ్యాథ్స్ వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు మాకు జనరల్ సైన్స్ ఫార్టీ మార్క్స్ ఉంది జనరల్ అవేర్నెస్ టెన్ మార్క్స్ ఉంది మాకు ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఈజీగా వచ్చేసి అనుకుంటారు కానీ ఇక్కడ ఈసారి అయితే ఇద్దరికీ కూడా ఈక్వల్గా మార్క్స్ వేయడం అయితే ఇవ్వడం జరిగిందండి ఇంకా అంటే మ్యాథమెటిక్స్ రీజనింగ్ కలిపి ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అయితే జనరల్ సైన్స్ అండ్ జనరల్ అవేర్నెస్ కలిపి ఫిఫ్టీ మార్క్స్ కాబట్టి నాన్ మ్యాథ్స్ వాళ్ళు మ్యాథ్స్ చేయాలి మ్యాథ్స్ వాళ్ళు జనరల్ సైన్స్ కూడా క్లియర్గా చదువుకోవాలి ఇక్కడ జాబ్ డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఏదే అని అంటే జనరల్ సైన్స్ అండి ఫార్టీ మార్క్స్ అంటే తక్కువేం కాదు సిలబస్ అయితే సేమ్ సిలబస్ వచ్చి గ్రూప్ డికి ఆర్పిఎఫ్కి ఆర్ఆర్బి అస్టెంట్ ఆక్యుపాలిటీ సిబిటి వన్కి ఎన్టీపీసీకి సేమ్ సిలబస్ అయితే ఉంటుందండి 
కాబట్టి మీరు ఈ టెక్నీషియన్స్కి చదువుకుంటే వరుసగా నాలుగు ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నట్టు కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా చదవండి చాలా టైం ఉంది ఏడు నెలలు అయితే చాలా టైం ఉంది కాబట్టి నేటి మార్కింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా అయితే ఎగ్జామ్ అటెంప్ట్ చేయాలండి డైలీ టెస్ట్లు అయితే రాస్తూ ఉండండి సిలబస్ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు చూస్తే మన సిలబస్లోకి వెళ్తే మ్యాథమెటిక్స్ నెంబర్ సిస్టమ్ బార్డ్ మాస్ బార్డ్ మాస్ అంటే బెరాకట్ ఆఫ్ డి అంటే డివిజను ఎం అంటే మల్టిప్లికేషను ఏ అంటే ఎరిసను ఎస్ అంటే సబ్స్ట్రాక్షన్ అంటే సింప్లిఫికేషన్స్ అండి డిసిమల్స్ ఫ్రాక్షన్స్ అంటే భిన్నాలు ఎల్సిఎంహెచ్ఎఫ్ కసాగు గసాబ రేషన్ ప్రపోషన్ నిష్పత్తి అనుపాతం పర్సంటేజ్ శాతాలు మంచి రేషన్ క్షేత్రం ఇది టైం అండ్ వరకు కాలము మరియు పని టైం అండ్ డిస్టెన్స్ కాలము మరియు దూరము సింపుల్ అండ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ చక్రవడ్డీ బారు వడ్డీ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ లాభ నష్టాలు ఆల్జేబ్రా జామెట్రీ టెగ్నోమెట్రీ త్రికోణం అయితే ఎలి ఎలిమెంటరీ స్టాటిస్టిక్స్ ఈ ఈ నాలుగు వచ్చి ప్యూర్ మ్యాథ్స్ని వస్తాయండి స్క్వేర్ రూటు ఏజ్ క్యాలకులేషన్స్ క్యాలెండర్ అండ్ క్లాక్ పైప్స్ అండ్ సిస్టమ్స్ స్క్వేర్ రూట్ అనేసి అంటే స్క్వేర్స్ స్క్వేర్ రూట్స్ ఎలా ఫైన్ చేయాలో సపరేట్గా వీడియో చేద్దామండి అంటే ఈజీగా ఎలా ఫైన్ అవుట్ చేసుకోవాలని సపోజ్ మనకి నైంటీ సెవెన్ స్క్వేర్ సడన్గా ఎగ్జామ్ ఎగ్జామ్లో వచ్చింది స్క్వేర్ రూట్స్ ఎప్పుడు డిఫరెంట్గా డైరెక్ట్గా అడగండి కాకపోతే ఏంటంటే మన క్యాలకులేషన్ పార్ట్లో యూజ్ అవుతాయి స్క్వేర్ రూటు నైంటీ సెవెన్ స్క్వేర్ అంత అంటే నైన్ ఫోర్ జీరో నైన్ అనేది సడన్గా గుర్తురావాలి ఎలా చేసామంటే నైంటీ సెవెన్ అంటే హండ్రెడ్ దగ్గరగా ఉంది హండ్రెడ్ నుంచి త్రీ తీస్తే అంటే డిఫరెన్స్ త్రీ ఉంది నైంటీ సెవెన్ నుంచి త్రీ తీస్తే నైంటీ ఫోర్ త్రీ త్రీ తీసాం కాబట్టి త్రీ స్క్వేర్ జీరో నైన్ నైన్ ఫోర్ జీరో నైన్ అలా చెప్పగలగాలండి జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్ వస్తే అనాలజీస్ ఆల్ఫాబెటికల్ అండ్ నెంబర్ సిరీస్ కోడింగ్ డీ కోడింగ్ మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ రిలేషన్షిప్స్ సెలైజన్స్ జంబ్లింగ్ అండ్ డైగ్రామ్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అండ్ డేటా సఫిషియన్సీ కన్క్లూజన్స్ అండ్ డిసిజన్ మేకింగ్ సిమిలారిటీస్ అండ్ డిఫరెన్సెస్ అనలిటికల్ రీజనింగ్ క్లాసిఫికేషన్ డైరెక్షన్స్ స్టేట్మెంట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ అజంప్షన్స్ మనం ఏమనుకుంటామంటే రీజనింగ్ సిలబస్ చూసి చాలా పెద్ద ఉంది అనుకుంటాము కానీ రీజనింగ్ సిలబస్ చాలా ఈజీగా ఉంటుందండి మీరు రీజనింగ్ అయితే సపరేట్గా ఏమీ ప్రిపేర్ అవసరం అవసరం అయితే లేదు మీరు ఆల్రెడీ చాలా మంది కోచింగ్లు తీసుకునే ఉంటారు కాబట్టి అర్థమెటిక్కి రీజనింగ్కి ఆ మెటీరియల్ ఉంటే సరిపోతుంది డైలీ టెస్ట్లు రాస్తే రీజనింగ్ అనేది కవర్ అయిపోద్ది అర్థమెటిక్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మోడల్స్ అనేవి మనకి వస్తూ ఉంటాయి ఇకపోతే జనరల్ సైన్స్ అండి డిసై అసలు రైల్వేలో ఎటువంటి ఎగ్జామ్కి అయినా సరే డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చి జనరల్ సైన్స్ సిలబస్ ఏంటంటే ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ లైఫ్ సైన్స్ ఆఫ్ టెన్త్ స్టాండర్డ్ లెవెల్ టెన్త్ స్టాండర్డ్ లెవెల్ ఓకేనా మీరేమి గట్టిగా పెద్దగా పెద్ద పెద్ద బుక్స్ చదవాల్సిన లేదు లైఫ్ సైన్స్ అంటే బయాలజీ అండి ఫిజిక్స్లో యూనిట్స్ మెజర్మెంట్స్ అటువంటి టాపిక్స్లో వస్తుంటాయి ఇంకా జనరల్ అవేర్నెస్ అండి కరెంట్ అఫైర్స్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అంటే ఇస్రో రీసెంట్గా ఏం ప్రయోగాలు చేసింది స్పోర్ట్స్ కల్చర్స్ పర్సనాలిటీస్ ఎకనామిక్స్ పాలిటిక్స్ అంటే భారత రాజ్యాంగము అండ్ ఎనీ అదర్ ఇంపార్టెన్స్ అంటే జాగ్రఫీ రావచ్చు హిస్టరీ కావచ్చు ఇటువంటి లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ కరెంట్ అవర్స్ చూసి చూసుకోండి జాగ్రత్తగా చదవండి ఇకపోతే చాలామందికి ఉండే పెద్ద డౌట్ ఏంటంటే ఎలాంటి బుక్స్ చదివితే ఈజీగా ఎగ్జామ్ క్రాక్ చేయొచ్చు సపరేట్ బుక్స్ ఉంటే ఏం లేవండి అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ అయితే మీరు ఆల్రెడీ ఏదో కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో కోచింగ్ తీసుకునే ఉండి ఉంటారు కాబట్టి మీ కోచింగ్ సెంటర్లో ఇచ్చే మెటీరియల్ మీరు ప్రిపేర్ అవుతుంటే దాన్నే కంటిన్యూ చేయండి నా దగ్గర ఎటువంటి బుక్ లేదు అంటే అర్థమెటిక్ అయితే ఆర్ఎస్ అగర్వాల్ బుక్ బాగుంటుంది రీజనింగ్ అయితే ఎటువంటి బుక్ అయితే అవసరం లేదండి మీరు టెస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే మీకు కొత్త కొత్త మోడల్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి మీకు రీజనింగ్ అనేది అలవాటు అయిపోతుంది ఇంకా జనరల్ సైన్స్ జీకేకి అయితే ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళకైతే లీసెంట్ బుక్ అంటే చాలండి ఇంకా అదే ఫైన్లు దాని నుంచి అయితే బిట్స్ అనేది దాటవు తెలుగు మీడియం అన్నాను ఏంటంటే తెలుగు మీడియం వరకు అయితే హైటెక్ విజయరాజం అనేది ఉంటుందండి నేనైతే ఇంగ్లీష్ మీడియం కాబట్టి అప్పుడు లూషన్ జీకే బుక్కే చదివాను కాకపోతే కరెంట్ అఫైర్స్ అండి కరెంట్ అఫైర్స్ అనేవి డైలీ న్యూస్ పేపర్ రీడ్ చేయాలి నెక్స్ట్ డే టు డే లైఫ్ అంటే మనం క్లియర్గా చూసుకుంటూ ఉండాలి ఏమైనా ప్రైస్లో ఏమైనా ప్రయోగాలు చేస్తుందా లేకపోతే ఈ మధ్యన స్పోర్ట్స్ ఏమైనా అయ్యా అండ్ అవన్నీ చూస్తూ ఉండాలి లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ అయితే సరిపోద్దండి ఇంకా మీరు ఎక్కువ కూడా చదివే అయితే అవసరం అయితే లేదు ఇప్పుడు
మిగతా అయితే జిఎస్ వచ్చే లూస్ అంటండి కరెంట్ అఫైర్స్ న్యూస్ పేపర్ ఫాలో అయ్యండి అంతేనండి అంతమించి అయితే ఇంకేం లేదండి మీ దగ్గర ఏ బుక్ లేదనుకుంటే మీరు ఏదో ఒక బుక్ ఇప్పుడు ఫాలో అవుతుంటే ఆ బుక్ నే కంటిన్యూ చేయండి ఈ కొత్త బుక్ మారిస్తే అంత కన్ఫ్యూజ్ కన్ఫ్యూజ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయలేదు అనుకున్నారా ఈ రోజు నుంచి స్టార్ట్ చేయండి మొదలు పెట్టండి ఈజీగా ఈ ఒక్క ఎగ్జామ్కి అయితే ప్రిపేర్ అయితే నాలుగే ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ చేయ గురించి కానీ ప్రిపరేషన్ గురించి కానీ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్స్ చేయండి దాని గురించి సపరేట్ వీడియో చేయమని చేద్దాం లేదు నేను ప్రైవేట్ జాబ్ చేస్తున్నాను నేను ఎలా ప్రి నేను ప్రిపేర్ అవ్వడానికి టైం అనట్లేదు అనేసి అంటే దాని గురించి కూడా కామెంట్ చేయండి దాని గురించి కూడా సపరేట్ వీడియో చేస్తామండి నేనైతే ప్రైవేట్ జాబ్ నేను కూడా ప్రైవేట్ జాబ్ చేస్తూనే ఎగ్జామ్ అయితే క్రాక్ చేశాను కాబట్టి ఎవరు కూడా భయపడకండి అందరూ కూడా బాగా చదవండి పండగలు పబ్బాలన్నీ పిల్లలు భయ వదిలేసి క్లియర్గా ఆరు నెలలు కూర్చోండి మీ జాబ్ వస్తే ప్రతిరోజు పండగలనే ఉంటుందండి ఓకేనండి ఎవరికైనా వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసి మిగతా వాళ్ళకి షేర్ చేయండి మీకు యూజ్ అవ్వకపోయినా సరే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అయ్యే వరకు అయితే ఖచ్చితంగా ఈ యూత్ అని ఆశిస్తున్నాను నా పేరు యశ్వర్ నేను ఇండియన్ ఎయిర్వేలో వర్క్ చేస్తున్నాను థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ అండి